dy fjalë që ndryshuan historinë e botës. Historia e kuptuar keq nëse nuk tregohet kujdes, fare lehtë mund të rrezikojë të tërheqë me diskreditimin e saj, historinë e kuptuar mire, Mark Plak mjeshtria e historianin. Nga Fatbarda Demi Ky studim bazohet në metodën që ka zën vënd të rëndësishëm në shkencen historike të shekullit të njëzet të të emërtuar filozofia e historis, por që akoma nuk ka mundur të hyjë në derën shekullore të akademisë son albanologike. Patrit Kleinkaster Gardiner, 1922-1997, Philosophy of History vërën se emërtimi histori mund të përdoret me dy mendimet të kundërta, mund të nënkuptoj një. Raditjen e thjesht të njarjeve dhe veprimeve të së kaluar së njërzimit ose dy, përfundimet e arritura prej studiuesve në pasqyrimin e së kaluarës, si rjedhoj e metodës kërkimore të tyre, një, përdorimi nga historiani i metodës së, filozofis historike ka vlerë të dy fisht. Së pari ajo e ndimon ledzuesin që në vënd të pranimit symbylas të qfar do teze dhe botimi me titull historik të vlerësoj a i përfundimet e drejta apo jo të autorit. Së dyti, kjo metod dhe qliron studiuesin nga prangat e dogmatizmit, pranimi i detyruar i tezave të autorve për ardhës, si dhe nga frika në fakteve dhe përfundimeve të reja shkencore. Po cilat janë këto fjalë dhe cile gjuhë ka qënë mëma e tyre? Letë ndjekim arsyetimin për të paren. Origina gjuhësore e fjalës barbarë. Për të zbuluar popullin që e ka shqiptuar i pari fjallën barbar, duhet filimisht të njët formimi i saj gjusor, i cili e ruan edhe sot kuptimin e ti zana filor. Si pas fjallorit të Oxfordit, Oxford English Dictionary, 2 and the edition, 1989, barbaros, emërtimi barbar, gërë, mendohet se u përket fjallëve bëlbëzuese, onomatopejtse, indoher, barbar, si që mund të ju duke i grekve në folura e popujve të huaj. 2. Si pas encyklopedis italiane të viteve 1930, barbar është një koncept i lash dhe e ka originën nga gjuha e ashtu quaj të rindo europiane, në indishtën e lash. Barbaras, gërë, latë balbus. Në zanafil barbar e mërton të të folurën e popujve, tingëlimi i fjalve të të cilve unë gjanin zërave që lëshonin kafshët. 3. Në fjalorin hebraik fjala në barbar e mërtojt greke, Barbaros dhe zbërthejet nga ana fonetike, Barbaros, 4, dhe është përmëndur 6 herë në Bibel. Në të gjitha fjallorët e kërkuar nuk gjëndet shpjegim gjusor, por jepet kuptimi me të cilin është përdoru kjo emrë. Dhe si që kanë dodhur edhe në rastet e tjera, kur flitet për originin gjusore të fjallve të lashta, ato gjenë shpjegim vetëm në gjuhën Shqipe. Po krahasojmë fjallet e formuara në Shqip nga rejnja në barë me ato të gjuës greke, italiane, franceze, angleze dhe gjermane. Shqip Barë, gërë grasdi, it erba, fërë herbe, angli. Gras, gjermë Gras Së fërë që bariu, gërë vosks, it pastore, fërë berger, angë shepherd, gjermë. Stëfer Së fërë që barbarë, gërë vërvaros fërë barbares angli. Barbaritz, Gjerm, Barbarisqe Së fërë që barën grënës, gërë qërtofkos, fërë herbivore, angli Herbivoros, Gjerm Flanzen fres Pes Si që vjetëre, rejnja fjallë në barën në të folurën në Shqipetaro Arbërve është ruajtër e paprejkur edhe të këfjallet e tjera, dërsa në gjuët e huaja, greke, franzese, angleze dhe gjermane Gjëndet vetëm të këtë një fjallë dhe këto gju nuk është pjegojnë do të kuptimin e rënjës e saj. Ky përfundim në qënë drejt ligjit themelor të shkencës së gjusis historike dhe krahasuese i trajtuar nga Petro Shei, Shqipja dhe Sanskritishtja, 2005, por akoma i pa pranuar në Shqipëri dhe në institucionet botërore. Fakti i pa kundërshtueshëm që të gjitha gjuhet e tjera nuk janë në gjëndje të shpjegojnë vetë fjallet e tyre në rastet e paracitura nga autorishënim, dëshmon sa ato janë ndërtuar me receta dhe lëndë të partë të marë hua në mos edhe të vjedhura. Nga shqipja e cila, u jebë mundësin fjallve të të gjitha gjuhve të botës të pajtojnë në vetëve të formën me brendin, kuptimin e rënjës e fjallës shënim që deri tani kanë qënë krejt të shkëputura me styre e pa as një lidhje i gjashtë. Gjua Shqipe jo vetëm e shpjegon kuptimin e rënjës barë bari i tokës, por ka formuar edhe fjallë të tjera, të cilat e ruajnë lidhjen kuptimore të zanafilës barë. 
kafsh, bariu shimi kafsheve, bariu barnatore, dhe si mbjemër mbarë dhe me thenjen, njëriu, fisët, veprimet, si të kafsheve. Pra origjina e fjales barbar është nga gjua apelas goshipe. Si që vërejet në botimet historike të shkuesve të të gjitha qytetrimeve që njëhen, kjo fjallë është përdorë e pandrëshuar në Shqiptim, por. Për popujt dhe shkuesit, fjallë në barbar ka patur kuptimet të ndryshme. Nga një gjurmimi thjeshti bërë shkrimeve, studimeve apo thënjeve të mbledhura, emërtimin barbar është përdorë për. Prefterin të pelaz, fjallet e të cilve nuk kuptoeshin. Fisët që nuk bëjmë pjesë në amfilokin e ashtu quajtur greke. Gjuhën e popujve të cilën nuk e njinin Helenën. Ata që vionin të aruanin trashëgimin e të parve. Popujt të cilësuar të pa qytetruar të pa helenizuar që nënkupton të të etnis jo greke dhe që nuk flisnin gjuhën e ashtu quajtur greqishtja e lasht. Fisët pushtuese të lashtësis, gotët, hunët, avarët etje. Popuj, jo të besimit kristian, paganën. Popuj, të cilve nuk unjet apo ofshiet autorësia e alfabetit të tyre, popuj të quajtur pa alfabet nga historianët e sërëkë, në të mbëdhjet si pësërë. Pelazgët dhe pasardësit e tyre Shqipetaro Arbër, etje. Mund të vioj edhe mëtej me këtë list, me që nëse kjo fjalë nuk është përdoru nga vetë popuj, por nga shkuesit e lash dhe të kove të më vonshme. Për këtë shkak, studimi historik dhe filozofik i emërtimit barbar merë një rëndësi të veçan për të njohur bëtë kuptimin e kohës e dokumenteve shkrymore ku është përdoru kjo fjalë. Dhe prate para historike, sot pranohen Iliada dhe Odisea dhe si pas të qiditit, të cidide, i, tre, Homeri nuk e ka përdoru as njëher fjallën barbar për pjesmarsit në luftën e trojes. Shtatë, si që dëshmon dërë Arif Mati, nuk eksiston të as një dalim etnik, fetar apo kulturor midis akeve dhe trojanve. Tetë, këtë filozofi të fiseve pelazve, pjesmarse në luftën e trojes, e gjemë të shprejur të dramaturgu Helen Antifon, Antifn, 480 pk. 410 pk, i cili shprejet se, nuk egzistojnë dalime midis fiseve, sepse të gjithë njerëzit nga natyra e tyre janë të lirë, nëndë. Ky bëtë kuptim i lashtë në bjeton në kanunin e lek duka gjinit kundinja e urejtjes apo përbuzjes për tjetrin ishte e dënuashme. Kanuni i maleve të shqipnis nuk e veqon njerin prej njerit. Shpirt për shpirt se duke në fale zoti. Libri i tetët ndera, kry i 17.593. Në kanu të maleve të shqipnis gjithsa djelën të lejnë, njën të mire e nuk veqohen njani prej tjetrit. Se i cili mbahet i mire edhe i thot vedit, jam burë, hej thon, a je burë. Shtjefen Gjeqovi, kanuni, kryi 22, nëjë 124, gjaku, 886, 888. Studiue si arbëresh Zef Krispi, 1781-1859, duke folur për periudën e ashtu quajtur helenike, po hanse. Grekët mbaheshin tërë madhështi për shkak të kulturës greke dhe ishinin Macedonasit si barbar, por në asë një vënd nuk thuet se ata i quanin barbar, pësër. Athinasit ose Peloponezasit edhe kur këta ishin me origjin nga fisët dore, edhe pse kishin dialektet të ndryshme, me gjitha të quashin grek, helen, shënim. Dhjet, për rjedoj fjala në barbaret një jo helene, nuk i përket fjalorit dhe bot kuptimit të Europës e lashtë. Si përfundim, mund të themi se pelazgët e hershëm nuk e njinin fjallën barbar dhe nuk i përcaktonin të tjered me përbuzje si kafsh, për kundrazi, në besimin e tyre hanor, selenizmin, kafshët adhuroeshin. Si pësër ka u api në dinastit faraonike të Egyptit, Apodhia, Shqiponia, Uiku, luani të këpelazgët. Në objektet arkeologike dhe shikojmë mbretin apo faraonin në formën e kafshëve të hyni zuara në besim apo me pjesë trupore të tyre, kokën, brirët, kradë. Themeluesit mitik të Romës, Remo dhe Romolo janë bit e ulkonjës. Përëndia se thamon, 3050 për erë me kokën e dhizë, e gjypë, fëgënjën, zeusi, ku brirët dëshmojnë besimin hënor, dashi dhia janë simbole kultike të kryueses hën, fëgë 2, skënderbeu me simbolin kultik të besimit hënor pëllazg, dhinë, fëgë 3, përëndia pan, fëgë 4, Ortenburg, Bavari, së hërkë i 6 të mbëdhjet. Një mbëdhjet, Ky hynizimi kafshëve nga pelazgët u përdor nga kristianizmi si shprejë e barbarisë së tyre dhe si mjetë friksimi për popullësin. 
Kristianët i zbukuruan kishat me statuja dhe piktura të përbindshave, duke i që përfityruar figurat e mitologjis Pelase, si të mbretit Bari Pan, Alpan Alban, Meduzës, Etje. Në mesjet, përëndia pan me brir dhe këm dhje, shprete figurën e djallet. Fëgë 4, 12 Duhet theksuar se emërtimin barbar nuk është përdorë nga populli, por nga elita drejtuese, mbrejter, komandant të ushtrive apo sekretarët e tyre, politikan, orator, pronar të sklevërve, eti, dokumentet shkrimore shprejnë fjallet e tyre. Në të gjitha këto raste, emrin barbar shprete për buzjen daj tjetrit për patiturin, mëngesën e qytetrimit, kundrejt fiseve kundështare në luftime, që nuk e kishin besimin apo gjuhën e tyre. Dionisi Alikarnasit, Dionisius of Halicarnasus, pohon të se një helen dalojnë nga një barbar në katër veqori, gjua e përpunuar, edukimi, besimi dhe e drejta e qytetarit, i lirë apo sklav shënim. 13. Si shpreje për buzë për dorej edhe për njerëzit e tyre, si që pohon Aristofani, Aristopanes, një njëri analfabet është gjithashtu barbar. 14. Në librat e historisë së shekullit 21, qytetrimi i shëqërisë njërzore i Europës së lashtë nisë me dy emra, grek, romak apo qytetrim greko-romak. As një prej këtyre emrave nuk përmëndën nga Homeri, Hesiodi dhe shkurësit e tjerë të lashtësis për ndonjë emër tim fisi, deti, lumi, mali, gadishulli, të një mbreti të hynizuar në mite apo si emër tim i besimit të lashtë, përveç si emër qyteti. Roma 753p. Në këtë histori të kosë sotme, fjallan barbar nuk i prek emrat grek dhe helen, por u bashkan gjitet emrave të famshëm që i hasim në dokumentet e lashësis si Pelazg, Etrusk, Dardan, Macedon, Ilir, Etje. Që njëhen si fise Pelazde. Historiani Gjerman Lëgjner Thenac, 1960, zbulon se që në lashësi fjallan barbar ka të reguar ndryshimin etnikë, Herodoti do të trajtoj edhe qështjën e përkatsis etnike të pelazgëve dhe do që i quaj ata, etnos barbar. 15. Studiuesi nuk e vërteton me fakte, nëse Herodoti e ka përdorë fjallën etni barbare për munges të qytetrimit të fiseve pelaze, si që gjejmë të përdorë në periudat e më vonshme, apo të ndryshimit si ras. Për fjallën barbar? Etni tjetër, të naqë akuzon autorët grek. Mos përkatsi në pelazgëve të këpopullësia greke do e tregojnë më tepër, ato vëndet të shkrimeve historike të antikitetit, ku historianët grek do të i përshkruajnë ata si barbar. 16. Por, si pas fjallorve e ciklopedik në kohën e Homerit, së hërkë, tëtë për, erë dhe të Aristofanit, vë 425, 385 për, esë, fjallan barbar, akoma nuk përcakton të dalimin etnik. 17. Në historinë e lashësisë së shekullit 21, fatkejsisht, teza etnike e fiseve pelazve bion të huazohet nga studiuesit e së hërkë. Në në të mbëdhjetë si, djefen bach 1861, busolt 1885, hesel me jërë 1890 eti. Pa i vënë në dyshim, të gabuara apo jo, për fundimet e tyre. Këtë metod, Mark Block e qua një recitim për mëndësh i autorve për ardhës dhe gabim, pranimin e qdo dokumenti të shkurësve të lash, si fakt shkencor, prej shumë kosh është vënë re, se nuk duhem pranuar verberisht të gjitha dëshmit historike. 18. Në Europën e lash, fiset e shumë të pelas gjike mund të kenë bashketuar edhe me tribu të panjohura por është të qëdiqme se si studiuesit nuk marim parasysh, faktet e fiseve të një ura, si pësër që pelazgët kanë folur një gju, por me dialektet të ndryshme. Në librin e studiuesit arbëresh, Nikol Keta, tesoro dinotizje su dhe Macedoni, vënjë 1777, ledzojmë, gjua e gregve, helen veshën im dhe e Macedonasve ndryshon të vetëm si dialekte, dhe e folura e Macedonasve ishte e njek me të epirotve. Në në të mbëdhjet, pra Helenet flisnin të njëtën gju me fiset barbare, Macedone dhe Epirote. Mos përdorimi i metodës së filozofis historike apo kritikës në bi dokumentet, si shprejë më blokësh, soli si pasoj shtrëmbërimin e vetë historisë së lashë që kemi sot, ku fiset pelazde trajtohen artificialisht si fiset të huajan nga ana etnike. Thumer, një gjë duhet të veqohet në mënyrë të prerë që Pelazgët dhe Helenët duhet të trajtohen si dy popullësit të ndryshme, të dalueshme etnikisht nga njëra tjetra. 
një Z, ndërsa gëgrote, a history of Greece, një mijet e 153, do e theksoj me forcë, ndërmjet gregve, helenve, shënim dhe pelasgve, egziston një ndryshim etnik. Një Z e një Qudia e përfundimeve të shkollës Gjermane në bitezën etnike të pelasgve është edhe fakti se të qididit, thuk një pik tre, kishtë pohuar se Helenet përpara se të mërnin këtë emër të më të të quëshin Helen. Ata emër toëshin me emërin e popujve të tjerë, kërësisht me emërin pelasg, 22, shkëmbimi emërit të fiseve me një emër tjetër, nuk do të thotë se ata shkëmbejnë edhe racen. Edhe shqipetarët pas viteve në të djetë u dëtyruan të ndrojnë emrin e tyre në Greqi apo të shpalin vetën në Greg, por kjo nuk i bëri ata etnikisht të ndryshëm nga prinderit shqipetarë që lanë në atëve. Pasoj e kësaj verbërje në trajtimin e dokumentave të lashta, ishte vjedhja shkencore e pronës historike të lashtësis, mitet, objektet arkeologike, qytetrimin, eti, prej pronarve të saj legjitim Atlantido. Pelazgëve hynorë dhe pasarvësve të tyre të mbjetuar në Gadishul, Shqipetarovar bërve të sotëm. Do ishte naive të besonim se në këtë masakër, faj i takon vetëm metodës së ndjekur, ndikoj edhe padia e studiuesve mbi gjuët e lashta dhe dialektet e gjuës Shqipe dhe veçanrisht i besimit Pelazg, nga e kanë originën emrat Pelazg, Arber, Shqipetar dhe Helen. Emri Greg nuk i përket asë një besimi. Nikol Keta shton këtu edhe faktin e habitëshëm, se si të ndodhur brënda Europës, asë një studiues nuk u ka dhenë vëmëndje të veçanë popullsis arbëreshe, e cila deri në sërëkë. 14 ka patur tradita të përmëndura nga shumë studiues të lashë si Erodoti, Tucididi, Dionisio, Plutarku, Straboni Eti. Me të cilat ne formuam sistemin e originës 23. Por, le të ju drejtojemi fakteve të autorve të shekujve modern, se si e kanë vlerësuar qytetrimin e pelazgëve të barbarve dhe sa u dëtyrojnë Helenet në grek arritjeve të tyre. Ligji në barbar që baltosi pelazgët hynor. Kur flitet për lashësin që nga periuda e emërtuar greko-romake e deri në ditët e sotme, është pranuar si ligj i pa diskutueshëm për kufizimet. Helenizm? Qytetrim. Helen? Grek. Grek. Simbol i zhvillimit të shëqëris njërzore, kryuës i pasuris kulturore, mitike dhe besimtare të Euroazis, pelazgët dhe fiset e tjera të pa helenizuara që nuk kishin kulturën Helene. Barbar Po veqoj disa dëshmi të mara nga shkolla Gjermane në SHK, në të mbëdhjet, një zetë që janë bështetur nbi autorët e lashësist. Në encyklopedin italiane të rëtsani shkruet se Hipokrati, Hipotrate, 460 për, Erë, 377 për, Erë, dhe historianët e parë që drejt për drejt u njohen me popujt, jo helen, vunër e se. Edhe ata kishin një kultur të rëndësishme, shpesh edhe më të zhvilluar, bile mëma e asaj helenike. 24 Loqërf të mbash duke u bazuar të gdjodori shkruan se, poetet e partë të helasit, kishin përdorur ato shkronja alfabeti që i kishin patur përdorur më parë banorët e partë të këti vendi, pelazgët. 25. Në studimin e ti, 1861, djef e mbash pohan se, Helenet do të huazonin nga popullësia e më parshme një numër shumë të madhë fjalesh, të cilat njën si fjalë të kulturës. 26. Disa vjet pas ti, 1890, një tjetër autor Gjerman, Elis Hesselmajer, do të shtoj, pelazgët do të bëhen mësuesit e tyre, gregve, në fushën e bujësis, para se gjithash në punimin e tokës si dhe artin e ndërtimit, dhe qanrisht në ndërtimin e banesave të forta dhe të sigurta. Larisa dhe Argosi me ndërtimet e tyre të rala nuk do të shtukën kur nga kujtesa e gregve. Ata do huazojnë prej kulturës së pelazgëve të lash edhe elementet e kalendarit si dhe mësimet e përëndive, teologjin pelazgë e shënim. 27. Një pasqyrë më të detajuar për qytetrimin pelazgë në jebë gjuhtari Gjerman Hans Krahe, 1898-1965. Si pas ti, shumica e emërtimeve që lidhet me shtetin dhe organizimin shtetëror dhe shprejin kuptimin e ushtrimit të pushtetit dhe të sundimit shtetëror që gjëndën në fjallorin e greqishtes janë huazime nga materiali gjusor i gjuës para greke. Gjithashtu, greket do të mësojnë nga pelazgët për punimin e metaleve, lundrimin detar dhe fjallet që lidhen me këto veprimtari. 28. Për krahe në mbizon se influenca pelazë dhe mbi grekët përfshinve qanërisht fushën e fest. 
Të gjitha emra të hynive greke, me përjashtime shumë të vogla, janë emra me përjardhje jo greke dhe rjedhin nga bota e vjetër e mes dhelë. Së bashku me emrat, bion studiuesi, grekët përvetsuan edhe historit, mitet folklorin e pelazgëve, shënim, që lideshin me këto emra dhe të heronjve që lideshin me këto histori. 29. Duhet të kemi parasysh se gjdo veprimtari e njëriut nga prahistoria deri në periudën e mesjetës e hersh me hudhiqe nga feja dhe drejtuesit e institucioneve fetare, prandaj greket kanë huazuar nga pelazgët jo vetëm rritet, por edhe ligjet. Ligjet e para ishin ato që dënonin mos batimin e rriteve nga qytetarët, fëdemi, kombi, origina e organizimit të bashkesive fisnore dhe i ligjeve të kanuneve të arbërve. Vet emri Europës që sot mbahet si simboli qytetrimit më të lartë e ka originën nga mitet pelazde. Dokumentet historike të regojnë se në veri të Thesalis dhe në Labadeja, ku banon të fisi Pelask, adhëroj përëndesha e tokës me emrin Demeter Europa, fit 1905. 30. Titano Pelaskët e quanin vetën bitë dhe u tokës dhe nga ana gjusore emrin e saj e shpjegon vetëm gjua Shqipe, së hërqë. D dhe, gërë, gi, i tera, fër tera angtere, gjerm, erde edhe fjale a rejnjë tërë e cila ka dhenë në gjuët latine fjale në tëra, toka, i përket gjuët zëna filore Shqipe, tërë e rësirë, si që është brëndësia e tokës, tërë i natës, u bëqjeli tërë i zi, eti. Në këtë studim, ju drejtova kërësisht shkollës Gjermane për dy arsye, një, sepse historia e lashësisë e Europës në të gjithë botën është bazuar të kjo shkollë e së hërkë, në të mbëdhjet dhe dy. Sepse dëshmit dhe studiuesve të huaj trajtohen si të pa diskutueshme për vërtetsin e tyre shkencore nga hartuesit e botimeve shkollore në Shqipëri dhe në mendimin akademik të albanologjis. Nga sa pam në thënjet e mësi pirm, studiuesit Gjerman të shekullit 1910, kretë shmer 1895, busolt 1885, hesel mejër 1890 eti. Do të pranojnë se kultura që zëtëron të popullësia para greke, të më të hëpelas dhe shënim, ishte në një nivel shumë herë më e lartë se sa kultura e popullësis së më vonsh me greke, 31. Ndishni me vëmëndja arsyëtimin e shkollës Gjermane të Sëhërkë, në të mbëdhjet për përfundimin e tyre pelas gë barbar? Etnikisht jo grek pa qytetrim, si pas Herodotit, i, 51, historianët do t'i trajtojnë pelazgët si të ishin Helen, por a i vetë është i prirur që të shot e të pelazgët barbarët, por nuk gudzon të atheksoj këtë mendim me siguri. 32, ndërsa pjesa e pare frazës është fakt historik, të ke dyta, me të zeza, autori shprej mendimin e ti personal për Herodotin, por pa faktet të dokumentuara. Kjo kontradit vjetër e edhe të kësmejër 1890 busol 1885 të cilët pasi i quajtën pelazgët barbar dhe të pacitetruar do të pohojnë se faktet historike. Do të tregojnë se ishin Helenet ata që kur erdhen në këto vise do të gjeni një popull si shumë herë më të zhvilluar dhe me një nivel shumë më të lartë kulturar, e cila do të bëjë mësuesja e tyre dhe prej se cilës do të merni një horit më të rëndësishme në të gjitha fushat e jetës, që më vonë do të i trajtonin si. Arritje të tyre 33. Lin Pyetja Kush ishin në të vërtet fiset barbare, të pa zhvilluar dhe pa qytetrim, të lashësis, para qfaqe së fiseve aziatike mongole? Ky problemi ka trazuar shpirtrat e filozofve dhe sedrën profesionale të autorve modern. Për ta justifikuar që rëditjen e tezës pelazg, barbar, jo etni Helene jo grek të sëhërkën 19, hesel mejër, 1890, përdor një fraz po ashtë të qëdiqme me shkronja të theksuara. Nëse pojtët e kove historike flasin për prejardjen e gregve, bëhet fjalë për Helenet shënim nga Pelazgët, kjo nuk ka të bëj me konceptin historik nbi Pelazgët. Pelazgët ishin etnikisht të ndryshëm nga gregët dhe është e gabuar të i trajtosh ata si para ardhës të gregve. 34. Se cili ka qënë kjo koncept historik që do të regon të dalimin etnik të Pelazgëve me Helenet, mbetet e nigme, fajtori i vetëm mbetet fjala, barbar. Origjina e ligjit Pelazg Barbar Shkolla Gjermane e Sëhërkë, të të mbëdhjet, në të mbëdhjet njët si nisëntare e shkencës gjusore, që soli kryimin edhe të shkencëve të tjera që umorën me zbulimin e originave dhe lidhjeve etnike të popujve. Fakti që fjala Barbar është përdorur si përbuzjen da një popullësiet tjetër dhe si domos këmbëngullja, se kjo fjali dalon të etnikisht Pelazgët nga Helenet e qytetruar, si që pam më lartë. 
na shtyn të kërkojmë filozofin e elitës e Europës beri për endimore të kësaj periude. Për buzja, që jo rralë shëndrohet në urejtje brënda një etnie apo ndaj etnive të tjera, për arsye nga më të ndryshme, në kohët moderne është emërtuar racizëm. Studimi i kësaj ideologie është emërtuar racizmi shkencor. 35. Nuk është vëndi këtu të zgjerohem me tezat e ndryshme që i dhanë shkas filozofis raciste, që solën për buzjen etnike në botimet historike. Ishtë shkenca gjusore që i dhashtys lindje së mitit historik, kërkimi shkencor qoj në pretendimin e superioritetit moral që do të kryeson të filozofin e racizmin. Gjatë mësim dhe njës në Angli, 1859, 1861, gjuhtari Gjerman, Mads Mler shprete doktrinën raciste në nëvelon e kërkimeve gjusore. 36. Racizmi, etnik, u qfaqen të gdisa autor të sëhërkë, 17, 18 në shkencën e historiografis, por u shëndrua në doktrin për trajtimin e lashësis nga studiuesit të sëhërkë 19, 20. Docenti i Universitetit të Londrës Mjeku Robert Knox, 1791-1862, pohon të në vitin 1850 se raca është shtë gjë, është një fakt më i ashtë zakonshëm, më i kuptuashëm që ka shpalur filozofia ndo njëherë. Raca është gjithshka, letërsi, artë, shkenz, me një fjallë që të trimi varet nga ajo. Arsyën e këti racizmi historik e shpjegon studiuesi belg Guy Bunsen, se ishte e pabesueshme që popuj, të cilët janë kaq të rëndësishëm sot, nuk duhet të kenë luajtur as një rol në të kaluarën. 37. Përfundimi, fjala barbare përdoru për tezën etniket të pelazgëve ishte një falsifikimi faktëve historike të lashësis dhe nuk kishte as një basë shkencore, si që pohon edhe Friedrich Muller, 1834. 1898, etimologia është ende një shkencë në të cilën hamënsia e verber është praktikuar më shumë se sa hulumtimi metodik, punimet tona shpesh rezultojnë në një përstjelim se sa në sëqarim, 38, duke u njohër me ideologjin që përfshiu botën shkencore europiane të sëhërka, 19, do të. Shprejeshim se nuk fajsojmë vetëm metodologjin, shkak kërësor ka qënë filozofia raciste që krahas politikanve, përfshiu edhe studiuesit e shkencës së historiografist. Që në sëhërk të të mbëdhjet, në të mbëdhjet, shkolla albanologike e arbërejshëve të Italis, një shekull për para shkollës Gjermane, zbuloj panoramën shkencore të përbërjes etnike dhe qytetrimin e fiseve të gadishullit për lasgjik. Dy shekuj që pasuan nuk i lëkundën do të përfundimet e tyre. Shënim, të gjitha referimet në bishkollën Gjermane të Sëhërka, në të mbëdhjet, njëzet janë mare nga studiuesja shpresa musaj, gjuha, dëshmi e lashësis son mira vjeqare. Historin, arkeologjin, mitet, figurat e shuara, etje. Ne i quajmë si pjesë për bërse të pushtimit apo të përfituara prej aneksimit dhe nuk do të ngurojmë që të ishtjem në zotërimin ton edhe ato. Jan Jatshuas Ampere, 1800-1864, Antari Akademis Franceze. Në të gjitha studimet që kanë lidhje me toponimet geografike apo emërtimet e njërzve të lashësis dhe atyre në mite, ajo që vjetë re është se shfridzohet metoda historike ose gjusore apo gërshetimi të dyjave shkencave, historiko gjusore. Mirë po, shumë fjallë dhe emërtime morën formën e plot në Shqiptim, në periuda shumë më të vonshme se sa idea që kryuan njërzit primitiv për vetën dhe botën që e rëthonte. Për shëmbull, një periud pa fundësisht të gjatë dhe ndanë emërtimin besimtar ar, ara, apo dhe, dhe nga koha kur njëriu krahasoj jetën një bimëve në tokë, me atë të lindjes maturimit vdekjes e njëriud dhe e hynizoj atë. Në periudën më të hershme të shëqëris, pohon Mirca Eliade, storia dele kredenze e dele ide religiose, të jetoj e si që një njërzore ishte në vetë vete një veprim besimtar. Një nuk do të gabonim po të shprej e shimse, mendimi besimtar në bibotën, ka lindur të gënjëriu para se a i të mëson të të shprej e me fjalë. Ky fakt të regon se sa i rëndësishëm është në studimet gjusore, shfridzimi i shkencës së besimin. Nuk janë të rala emrat e gjuës Shqipe që lidhen me besimin para historik, që përbën edhe pjesën e dytë të studimit dy fjallë që ndryshuan historinë e botës. Origina e panjohur e emrit Selena Origina besimtare, jo gjusore, e kësaj fjallë lidhet me kohën kur njëriu i shpelave dhe i kasoleve të para, kuptoj se jeta dhe ndryshimet në trupin e njëriu të njanin me natyren, si domos me hanën. 
si pas miteve të kohës homerike, 2. Selena i përkiste familje së titanve, pra miteve shumë më të lashta, krahasuar me ato të zeusit dhe përëndivet o borit të ti. Në objektet arkeologike, ajo paracitet me krahat e Shqiponjas, që dëshmon rolin e sajtë të ndërmjetësit midis njerëzve dhe kryuesit, profesion të cili njeriu primitiv filimish ja kishtë besuar, Shqiponjas. Për originën e emrit të saj, deri më sot, nuk janë kryer kërkime gjusore mbi baza shkencore. Si pas enciklopedis Tretsani, përëndesha Selene përfajson të hënën dhe emri i saj është grek i ardhur nga fjala, slas që do të thot, rezatimi i zjarit. 3. Me të njetin me ndim, drit, rezatim, flak, ndriqim, bashkohen shumica e studiuesve modern. Por nuk janë të pak ata si kroli kërni, themeluesi i studimeve moderne mbi mitologjin e lash, i cili pohon se origjina e emrit të saj nuk është e qartë, 4. Duke e përkthyre shkrimin grek, slas në gjuhën franceze do të ledzojmë, një, sige duca valier, dy, petit sige, ndënjëse për të ullur, ndërsanit. Dhesh, vënd, pes, fjalë pa kuptim për emrin e një përëndeshe hanore. Kjo ndodhë edhe me shumë fjalë që hasim në botim të të mbilashtësin të përcaktuara me origjin greke, por kur shkrimi grek përkthejet në gjuhë të tjera, nuk përkon me veqërit dhe emërtimit të lashtë. Në librin kushtuar besimit pelazg, selenizmi, besimi që sundon botën fë një mbëdhjet, në përmjet gjuhës Shqipe shpjegohet kuptimi i emrit Selena, hëna dritë argjend, mbretërësh e natës, largohet duke s, i, l, ndriqimin e fort të djelit, një shkëmbim i pandër prer dritash. Në mitë, jo rastësisht, paracitet si fëmije i perjone, gjash, i cili quët titani i dritës dhe fëmijet e ti përfajsojnë ndryqimin Elio, Djeli, Selene, Hena, Eos, Agimi. Edhe emri i perjone është i gjuës Shqipe, rejnja i pe, në dialektin qam emërton Shqiponjen. Pra, duke që në bie një Shqiponje, një titane, tanët një fisë, përfajsua se e zotit hënë, përtetohet se se kemi të bëjmë me mitë e greke, por të Shqipfolsve pelazg dhe besimit të ti. Dëshmojt se rritet kushtuar Selenës ishin shumë të ndjekura gjithë qytetrimit me të famshëm të lashësis, ati Minoik dhe Mikenian. Shtatë, Mikenet, pohon gjuhtari dhe mitologu Niko Stilo, e truskishtë të toskërishtë, apo me sakt e enes këtë Mikenej, flisnin gjuhën jonike dhe konkretisht dialektin qam të shqipetarve të i përris, e pirit, tetë, për rjedhoj. Këto dy qytetrime nuk kanë qënë greke, por Pelazë për të cilat dërë Harif Mati, Aref Mathieu, në librin Mikenet Pelazëgët, siel dëshmi të shumëta, si që të regon edhe tituli i librin. Selena ishte përëndesha e parë së cilës ju kushtua tempulli i dodonës, indodhur në Iperi, Epir, Trev, autoktone e arbërve deri në pushtimin e janinës nga shteti i Heladës, mars 1915. Në këtë tempull, mbrejti dhe gruaja e ti në rolin e ndërmjetësve të Zotit u pagëzuan me emrin Seleni Selena dhe Sel Shërbenisit një kosisht të afërt me familjen mbretërore. Në periudat e më vonshme, emri Sel mori kuptimin e profesionit të shërbenisve të tempullit si që i përshkruan edhe Homeri, kënga gjëvëri, 231-235, zeus i gjithë pushtet që në dodonas, përëndi pelas gjike që sundon në bidodon. Në këtë vënd të ashtë për të selve hynor, me këmpë që nuk lahen kur, që flenë në. Tokë, shkrimi përmëndur edhe nga shkruës të tjerë, plin. 4, 2, Lutz. 3, 180, 9. Jemi të detyruar të zgjatemi me shumë sqarime, sidomos kur bëhet fjalë për tema të lashësis. Arsyja, si pas gazetarit të shuar Marko Travaglio është se, të informosh për një njëgjarja atë që nuk dia zgjë, është shumë më lejtë se sa të informosh atë që është një orë më parë me një lajmë falsë ose të manipuluar. Së pari duhet bindur se është mashtruar, rëthanë që është të vështirë të pranohet, tja heqësh nga mëndja lajmin falsë dhe pastaj tja zëvëndësosh me lajmin e vërtet. Djet Shumë faktet të lashësis, edhe pse të falsifikuara, bjojnë të ruen me fanatizëm në shkencen historike, si pësër. Zeusi Pelazg i Homerit e mërtohet sot Zeusi Grek, me gjithese nga studiuesit modern, Grekët nuk pranohen si fise Pelazde. Heselmejer, 1890, nëse poetet e kove historike flasin për prejardjen e Grekve nga Pelazgët, kjo nuk ka të bëj me konceptin historik mbi Pelazgët. Ata ishin etnikisht të ndryshëm dhe është e gabuar ti trajtosh si para ardhës të Grekve. Një mbëdhjet 
Jorral her shkruat se Belazgët dhe Shqipetarët adhuronin djelin, i cili në fakt nuk është hynizuar as njëherë si Zot, dërsa Selena hana po. Simboli i djelit underfut në mitë shumë më vonë dhe hymnet ju kënduan një në besimin popullor, por atët të mbretërve të forta ushtarake dhe ligjore. 12. Në të tre figurat e mësipërme, theksohet simboli i hënës që shprej besimin hënor të fiseve druidet të Europës qëndrore dhe verjore, fig 1, të pelazgëve, fig 2, i trashëguar deri në sërhëkë, 19, 20 në traditën kulturore, ritet, zakonet, etnografin e tje. Tek Shqipëtaru Harbërit Në karikën e Shqipëris verjore, fig 3, arkivi i Institutit Historik Tiran, paracitën 3 fazat e hënës, 2 gjysë më hëna dhe në mes hëna e plot e përdoru shpesh të këfurkat dhe djepet e cila gabimisht meret si simbol i djelit. Në tekstet e lashta Selenës i këndoj, ti që na blaton një jetë të trefisht në në përëndive e njerëzve, e natyrës, në në të gjitha gjërave, 13, në objektet më të lashta arkeologike hëna vendose në bikok, fik 2. Si simbol i hënës së plot përdorej edhe forma e disku. Giulio Gianelli, Encyklopedia Italiana, 1936, 14. Emrat Selen dhe Sel, mbjetuan në shkrimet e autorve të hershëm dhe toponimet e shumëta të lashësis, deri në kohët e sotme. Si emër femrash dhe me shkush së, la, na. Së, la, na, um sel, um, cic, ver. 4, 27, suet. Tal. 26, just. 39, 4, 1, liv. 4.22 Seleucus, generali i Aleksandrit të Macedonis, i cili u bëm bret i siris që formoj dinastin Pelaz dhe Seleucide. Seleucus Nicator, Seleucus Pilopator. Just. 13, 4, 16. Si emër popush, Seleb, të, në, populli i lirise, liv. 25, 26. Së, Leucensis, populli i parthëve, tatë. Anë, 6, 22 dhe Galacis, rajon në Turqi, Plin. 5, 127, S, Sa, Saces, populli Skidve, Plin 6.50. Saces, 1, populli Kaukazit, Plin 6.29. Si emër qyteti, Selenica, prefekturën e Vlores, Pjeria Seleucia, Strabon 327, Afer Apolonis, Fjerë Shqipëri. Selas, A, Selasie, qytet në Lakoni, Liv. 34, 28. Sel, qytet në Lucani, Itali. Statsë, 5, 3, 127. S, Linus, qytet në Sicili, Virg. N, 3, 705, dhe në shumë qytetet të Aziz. S, Leuc, A, S, Leuc, A, kërë qyteti i parthëven Babiloni, pran lumit Tigre, Sal. Ep, Mithrid, 19, Plin, 10, 28, 67, 132, dhe i qyteteve të lashta në Turqi dhe Siri, Seleucia Pjeria, Plin, 5, 12, 13, 67, Cic, At, 11, 20, Seleucia Trach, A, Plin, 5, 27, 22, 93, Am, 14, 2, 14, se lasia qytet i zhvilluar tregtar, që lidh dhe argon me Spartën, Pelopones. Emër barishteje, së, lë, në, në, së, lë, nëm, apull. Herb. 8. Si emër mali, së, leucus, mal në vargmali në Alpeve midis Francës dhe Italis. Anton. Vetëm në Frans gjemë 12 komuna në emrin e të cileve pasqyrohet i vequar emri Sel, komuna Seles Saint Denis në rajonin e Picardis dhe banuar që në kohët për historike, komuna Cause dhe La Sele rajoni Languedos Rose Silon. La Sele jenë luit rajoni Bretagne, eti, gjithashtu një vargmal në Frans e ka të përfshirë këtë emr. A i guile du plat dhe La Sele, 15. Selena në rbesimet e lashtësis Ndërmjet figurave mitike të botës e titanve, ku shueshin figurat e kronit dhe e përmetheut, vetëm Selena u përzgjoth të sundon të në tempullin e dodonës. E vetë me arsye ishte se, ajo përfajson të vetë zotin hëndë dhe jo njëriu në hynizuar të miteve pelazve. 
Këtë e dëshmon edhe fakti se e me isaj dhe jo a i djelit apo i zeusit e mërtoj besimin pelazg në lashtësi. Me zëvëndësimin gradual të shëqëris primitive nga matriarkatin në patriarkat vendi isaj në mitë ndryshoj nga kryues e nën e përëndive e njërzve e natyres nën e të gjitha gjërave të kmitet olimpike para qitet thjesht si motër, grua apo bie figurave të tjera. 6.10 Emri Selen dhe derivati isaj gjusor dhe besimtar sel e vijuan rrugëtimin e tyre mira vjeqar, e para si emër besimi, selenizm dhe i dyti për profesionin e priftërinve në tempuj. Gjërgje Dumzil në librin e ti, la religion e romana Arcaica. Miti, legende, real, duke folur për Marte, Marsin dhe Cyrino, Cyrino, sundimtarët e parë që bashkarish drejtuan Romën, pohon se ishin të vetmit që zëtronin armët që përdoreshin në rritet dhe kishin lidhje me dy grupet sali. 7.10 Sali, latë sali, ishin priftërin dhe ushtarë dhe tyra e të cilve ishte adhurimi dhe ruajtja e 12 mburojave, dërmjet të cilave ndodhe një mburoj e rënë nga qjeli, shenjë hynore e forces ushtarake të Romës në të ardhmen. Ata zgjideshin nga familjet e patricve dhe ditën e një marsit, para kalonin në për rrugët e qytetit duke përplasur heshtat në bimburojat e shenjta, me kengje kërcimet të lashta luftarake. Kyrit besimtar në akujton valet e kënduara të kuretve që mbrojtën Zeusin foshnjë në ishullin e kretës si dhe valen e Shqiponjës apo të shpatave, të traditës e Shqipetarve. Në hymnet orfike, kuretët queshin priftërinjë të sali të përëndisë Mars, aresit 18. Emri Sali, si pas studiuesve modern, e ka originën nga folja latine salire, që do të thotë të hidhesh saltare, sepse priftërinjë gjatë rritit kërcenin në rrugë. 19. Folja saltare hidhem nuk shprej hasgjë në besimin pelazg dhe se ka lidhje me emrin e selenës, ndërko që folja shqipe siel shprej mitin për historit të hënës. Maurus Servius Honoratus, së hërk 4, i njohër për vejpërën e ti në bishkrimet e Virgilit, Vergilit Sermina Komentari. VII 285 pohon se salimë për para ishin priftërin e trusk tosk, që më vonë u bënë romak, një zedë. Masaliane e mërtoeshin grupet besimtare në Siri, së hërkë 4, 69 dhe Persi, së hërkë 4, 6, që adhuronin vetëm një zotë, si që dëshmon edhe vetë emri i tyre, ma emri i lashti hënës mana sali priftërin, priftërin të besimit hënorë. Një pjesë të tyre, me gjithë se përqafuan më vonë besimin e ri, gjatë së hërkë. 4, 8 udënuan nga teologët kristian si eretik, 21. Hëna në shtizat e falangave romake që ndronë në birethin me topth, simboli Zotit, 2 për ndia pëllazgo egyptiane së rapi i kohës e Ptolemeut i së hërkë, 3 për kë, 3, relievi i priftërinve sali në Arapacis, Rom, 22. Të tre figurat i bashkon besimi hënor i pëllazgëve, fig një me një pohim, Hëna, Zotit, fig 2, simboli i hënës në biqeleshe të regon besimin dhe etnim pëllazgët të përëndisë së rapi. Fik 3, priftërin të sali me qeleshe në vogël me mbisht, si e papës. Qeleshe ishte simbolin bretërve që ishin edhe kërë priftërin dhe më vone priftërinve, trajtuar të eklisi, miti i originës së pelazgëve hynor, selenizmi fënjë 120. Si përfundim, emri e trusk sali e ka originën nga emri sel i prejardhur nga gjua Shqipe. Duhet të kemi parasysh se zanoret a e në lashtësi kishin të njëtë në vlerë gjusore dhe besimtare, si që i gjemë të përdorura në shembuj të më poshtëm. Selistern, umlat selisterne, quaj ushimi hynor që ju afroj altarve të përëndeshave të ullura në fron, 23. Rënja e emrit sali është sa latësë, prej së cilës se kanë originën e mërtime të figurave mitike dhe fjaleve në besim, latë sanstus e shenjtë. Latë Sabinus, një nga popujt romak, priftërin të sali ishin nga fiset Sabine, emrat sa cërdote, sakrifices, etje. Rejnja sa ndodhet edhe në emrin të sali, të dhe sali, të salet ishin fiset të ardhur nga thesprotia në iperi, e pyrë, ku ndodheshin priftërin të selë. Njëzet dhe katër, priftëreshat e Egyptit të lasht e mërtoeshin të sa? Ato shërbenin në altarin e përëndeshës hënore i sida dhe përëndeshave të tjera femra dhe ishin bjet e faraonit apo të familjarve të ti. 25. Në librin e ti, lacit antique, 1864, fustel dhe kolanges arin në një nga përfundimet themelore të shkencës historike dhe gjusore, idet u shëndruan dhe kujtimet u venitën.
por fjalet mbeten dëshimtare të pandryshueshme të besimeve që u shdukën. 26. Këtë e vërteton gjuha dhe besimi i shqiptar u arbërve. Hënac, hënotezmi, selenizmi, helenizmi. Në shkencën e sotme, vjetë në dyshim nëse duhet përdorur e mertimin besim për periudhën pra historike. Besimi si koncept në Europë i përket shekullit të 18 të, pohon për janë në brem meri univ Groningen, Greek Religion. Encyklopedia of Religion, prandaj nuk ka një emër grek për besimin, 27, është të qartë, dhe kësën Giovanni Filoramose, dizionario dele religioni e inaudi, 1993. Një emër tim nuk mund të bëhet pjesë e kërkimit, kur mungon vetë emri. 28. Si pas Mirce Eliades, storia dele kredenze e dele ide religiose, nuk zëtërojmë as një mjetë për të përcaktuar originën dhe zhvillimin e besimit të para ardhësve gjatë para historis, 29, përsa më siper. Studiuesit pranojnë se nuk mund të flitet për besim në para histori dhe nuk ka patur ndo një emër tim që ta përcakton të ata. Përfundimisht, sot përdoren shprejet pagan apo politeist për besimin pelazg me kuptim besim në shumë zotha. Êshtë vërtet për të uqë ditur se si studiuesit modern anashkalojnë shkrimet e autorve të lasht. Dy poet të famshëm pelazg të beocis kanë lënë këto dëshmi për përëndit, si pas hesiodit, H, Sodos, Sëhër, K, 8, P, K, 7, P, K, njerëzit dhe përëndit kanë të njëtë në origjinë. Ndërsa Pindari, 518P, K438 P, K shqaron se të parët kanë origjin njërzore, të dytët atë hynore, dhe si njëra dhe tjetra, të njëtës nën, të kësore shënim, i përkasin, prej së cilës morën frim. 30. Koha e përdorimit të emërtimeve politejst dhe pagan është e vonëshme dhe pasqyron mjetin kërësor të teologjis kristianej për të luftuar besimin pelazgë. Filozofi Hebre, Filone i Aleksandris, 20 për, kë, 50 pas kë, në shkrimet e ti, trajtoj dalimin midis besimit hebraik, qenjën e një zoti, krahasuar me besimet e lashta, nuk adhuroni një zot, 31. Kritika ndaj tezës e dalimeve në midis besimit të lashtë dhe ati kristian nuk kanë munguar, ta shmë është vërtetuar qartësisht, pohon të studiuesja e besimit të lashtë Helena Blavatski, 1831. 1891 se populli i zgjedhur hebrejt shënim nuk pati asgjë, e cila mund të quaj herej, të gjitha detajet e riteve dhe të besimit të ti ishin huazuar nga populit më të hershëm 32. Shkenca besimtare dhe historike ka fakte që dëshmojnë se në lashtësi janë hynizuar shumë dukuri naturore dhe njërës doksor, por është adhuruar vetëm një zëtë qjelor. I shprejur me simbolet e ti në të gjithë kontinentet ku banuan dhe emigruan për lasgët hynorë. Ishte një riu para historik që kryoj ide në fuqis së mbinatyrshme të lartësis, duke ndjerë frikën për indryshimeve të formës së saj dhe erësirës që mbretëron të me largimin e dritës së zbet gjatë natës. Hëna dhe djeli në zanafil, kuptoheshin si objekti njëtë qjelor dhe duke e krahasuar me veprimet e ti, e thiri, ha, ajo që han, fjalë mrekullisht e ruajtur edhe në ditët e sotme në Shqipë, si folje dhe si emër me të njëtin kuptim. Hëna, djalë gegë. Shëjntërimin e emrit ha, hana, në besimin primitiv, na e vërteton gjua kishtare sanskrite. Hra, është një fjallë magjike e përdoru në formulat e shëjnta, ajo përfajson pushtetin e shpirtit të përjetëshëm, 33. Sot mund të përcaktohet edhe koha kur u kryua kjo fjallë. Në studimin e David de Gusta, Hypoglossal Canal Size and Hominid Speech, 1999, Botimi Akademis Nacionale të Amerikës, është arritur në përfundimin se para 400.000 vitesh. Një rilin e dërtalit ishte jaftë të Shqipton të Tinguit, 34, Gjua Shqipe, në të dyja dialektet ka shumë fjalë me një dy Tinguit, si, u, un, djalë qam, a as, ashtë, djalë geg, ha, di, pi, pa, ku, ka, ri, etje që dëshmon moshën e saj para historike. Dokumentin e partë të emërtimit të besimit për lazg në e zbulon albanologu arbërësht Nikol Keta, 1721-1803, i cili duke folur mbi përëndit më të lashta, Atlantido për lazë të Egyptit. Osiris dhe Isis pohon se ishin hënac, hënok, 35, fjallë që luan rolin e mbi emrit, i cili të regon për katsin apo natyrën e emrit. Në rastin tonë dëshmonë se dy përëndit i përkisnin besimit hënor, në zënë si ti, Zef Krispi, Gjusep për Krispi 1781-1859, 
e përdor me të njetin kuptim. Atlanti quaj hënaq, hëhok, fjallë që rrjet nga hën, 36, edhe romakët, si që pam nga objektet arkeologike, kishin besimin monotez, hënok, i adaptuar nga shkruesit romak në gjuhën kishtare, me emrin henotezem, lat henotez mos. Studiusi i teologjis, gjusis dhe arkeologjis Friedrich Elcker, 1784, 1868, ishte i pari që e përcaktoj se fjala henotezem në parahistori shprete besimin në një zëllëta. 37. Filozofi Gjerman Friedrich Schelling, Filosofie der Mythologie und der Offenbarung 1822, e quen me origin nga greqishtja e lash i gjerë, hën në gërhes një latheismus gërhes zoti? Një zot. 38. Historiani dhe arkeologu rumën Silviu Sanjet Suprins, pohon se kjo e mërtim, rumë henotejs mull, i përkiste besimit monotejst fiseve geto dake, dardane shënim, të përmëndur nga Herodoti, Lib, Iv, Historia, por pa shpjeguar natyrën e ti gjusore dhe besimtare. 39. Mats më lërë propozon një e mërtim të sajuar kathmathisme gërë e lashë. Kath Hena Theon, një nga shumë zota, ndërsa e mërtimin e Herodotit, studiuesit modern e quajnë si shprejet të pa qarë, 20, kë shëmbull nuk është i rastësishëm për metodën e disa studiuesve të sëhërkën 19, të cilët kanë sajuar e mërtime pa as një basë shkencore, duke lënë në hares apo zëvëndësuar emrat histori. Emri hënotejzëm, përbëmban tre fjalë dhe mund të kuptohet në përmjet gjuës dhe besimit të shqiptaru arbërve, hena gërë thes, dhe dëm, flas, osë zoti, 21. Duke e shqipëruar kemi, hëna është fjalla zoti dhe në kuptimin besimtar, hëna është vetë zoti, që e gjejmë të kizraelitet në formën i, i përkthyr nga alfabeti pëllas go shqip, i, he, dhe, hër, e je vetë zoti, pa përmëndur si pas traditës emri në kryuesit. Si pas testamentit të vjetër në një moment të caktuar Zoti i Izraelit u shpal si Zoti i Qielit dhe i Tokës, i e mërtuar në një formul të thjesh, si e fjales që i hon për mes flakës që kam përpir turën e druve, jam vetë. 22. Kjo formul e thjesh, y, kuptohet vetëm në përmjet gjuës Shqipe, pra është e shkruar nga Shqipfoles, dhe nuk është rasti vetëm, Biblia filon me një fjal po Shqipe, në filim që në besimin hënor të pelazgëve adhëroj një zot, e pohon edhe Papa Francesco, në sheshin San Pietro 6, 11-2019, duke folur për misionin e shëmpalit se, në Athin ndodhe një altar i veçand, i cili nuk kishtë statuj apo figur si të këtë tjerat, përveç shkrimit zotit të panjohër. Si pas Bibles, shëmpali u thot Athinazve, a i që ju pa e njohër e adhëroni, unë po e shpal, atë 17.23. 23. Idea e një kryuesi në besimin Pelazg shprejet në një shkrim të rik vedës 2000 për këg indi në mësimet e prifterinve Egyptian të tempullit të thotit dhe u përpunua nga filozofët për a kristian si Pitagora, Parmenide, Eratlito, Platone, Aristoteli, Plotino, Eti, Sëhërka. 6 për këg Sëhërka, 3. 24. Trajtimi i kryuesit si numër një uno, filosofia dhe raporti i zotit me natyren dhe njëriun, ishte tema më e rëndësishme e mendimit filozofiko-besimtar gjatë lashësis, mesjetës dhe kohëve moderne. Mendoj se jo rastësisht, tjenë në Gilson, 1884-1978, njësi i filozofisë së Aristotelit dhe të shën Agostinit, 354-430. I e mërtoj studimet historike mbi Zotin, një, henologi, hëna logos fjala Zoti, hëna është i vetëmi Zot. Ide e përqafuar nga teologët kristian për atin, dio padre. Si përfundim, e mërtimet hënac, hënok dhe hënoteizëm, që janë e njëta gjë, e kanë originën nga besimi i Shqipfolsve Pelaz të përhapur në Euroafroazi dhe janë dëshmi veçanrisht të rëndësishme për studimet albanologike si dhe shkencat botërore që trajtojnë qytetrimet e lashta. Këto e mërtime dëshmojnë se është adhuruar një zot i cili ishte femër, hëna, si dhe faktin se ishte ngritur e gjithë ndërtesa ndërmjetësit, prifterin, simbolet, rritet, mitet, hymnet, ditet të shënuara, eti, vërtet primitive, por e gatshme për të përdorur nga besimet e më vonshme. I vetëmi e mërtimi lashësis i ndodhur në dokumentet historike i cili përfshin nga njëherë edhe besimin është fjala. Helenizëm Duke ledzuar studimet moderne, si të historianve edhe të teologve kristian, kjo fjallë trajtohet me një logik aqë kontraditore, sa vë në dyshim metodën me të cilën është shpjeguar. 
si pasfia lorvis cheroet se emri helenism apo helenism. E ka originin nga gjua grege, helenisms, lat helenismus, që do të thot mënyra e të folurit grecisht. Tragon historinë e popullit grek e cila bejet gradualisht historie të gjitha tyre që flisnin dhe mendonin si greket, pavarësisht originës etnike të tyre. Në fjallorin të rëtsani emri Hellenism Hellenismo, e ka originën nga fjalla Helen, Elna dhe ka dy kuptime, a, mënyra e të folurit si pas greqishtes, ose një shpreje greke e huazuar nga një gjuhë tjetër. B. Periuda historike e qytetrimit grek edhe në vëndet jo greke, Egypt, Azia e Vogel, Eti, nga vdekja e Aleksandrit të madh, 323 P.K. deri në beten e acios, 31 P.K. dhe si sinonimi, periudas Aleksandrine. Helenik, Biemer, nga greqishtja, Elniko, Helen, ose të Heladas të më të hërë greqia e lashtë, qytetrim, arti Helenik Eti. Në disa raste përfshin edhe greqin moderne pa një kufizim kohor. Pësër, da dishulli Helenik, popull Helenik, 25. Por a përfajson fjalla Helenizm besimin e gregve të lash. Tradicionalisht besimi pra historik trajtohet me mitet. Kjo fjalla, më thos, në greqisht nuk ka shpjegim gjusor. Si pas Encyklopedia Britanica, më thos, ka kuptimin fjala dhe është e rëndësishme në besim 26 në gjuhën Shqipës bërthejet, gërë? Më thos, mi më të hëtë dhe os dhe në nënkupton të regimin e historive hynore. Studiuësit Jonathan Z. Smith, Richard Goa Buxton, kis bolle pohojnë se miti është një të regim simbolik i njarjeve të traditës me origin të panjohër. Ndikohet nga besimi, por dalohet prej ti prej sjeljeve, të kultit, ritualeve dhe objekteve simbolike, tempuit, ikonat. 27. I vetmi shërbim që mitet i kanë kryer besimit, ka qënë se statuet e tempujve të parë dhe emrat e dukurive të kësore dhe qielore të botë kuptimin primitiv, i ka veshur me histori dhe ti pare, të njashme me të botës të kësore si kryuës të pushtetshëm, mbrojtjes, ndimës, luftëtar, hakmarës, rëmbyës, dashuruës, inatëqor, etje. Duke njallur frikën dhe do mos do shmërin e nënshtrimit ndaj tyre. Mitet në brëndësin e tyre kanë gjarje reale që ndimojnë për të njohur veprimet e bashkësive fisnore apo individve të hynizuar si përëndi dhe qytetrimet para historike. Pra miti është një tregim hynor, por nuk është teologi dhe ka lindur shumë më vonë se sa mendimi besimtarë. Fakti se sot kemi dy shkenca të veçanta, të mitologjis dhe historis së besimit dëshmon se besimi nuk është mitologji, pavarësisht dukurive të përbashkëta, si që hasen edhe në shkenca të tjera, pësër fizika me matematiken. Sot pranohet se nuk ka një shpjegim të kënajshëm për emrin Helen, 28, prej të cilit mendohet se e ka originin gjusore fjalla Helenizëm. Ky e mërtim, si pas fjallorve historik, është shpikur nga historiani Gjerman Johan Gëdrojusen, gesqishtë të desë Helenismus, 1836, por gjithmon për dalimin gjusor midis të gregve dhe popujve të tjerë, hebrejnve. 29. Me emrin Helenizm, historianët e sëhërka, në të mbëdhjet, njëzet e mërtuan arbitrarisht qytetrimin e tre shekujve të lashësis, sëhërka, 4, 1 pk. Në një hapsir geografike që filon të nga Sicilia dhe pjesa qëndrore dhe jugore e Italis, Magna Grecia, deri në Indi, Regno Indo-Greko, dhe nga deti i zi, Regno del Bosforo Cimmerio, deri në Egypt. A i zëvëndësoj fjallën Aleksandrine vetëm për faktin se gjua greke kojnë u bëgjuve elitës administrative dhe dokumentave të shkruara në greqishtën e lashtë. Sot, fjalla Helenike përfshin qytetrimin e gadishullit të lasgjik nga para historia, ardhjen e supozuar të Helenve, deri në shekuit modern. Arsyja kërësore e trajtimeve të gabuara të emërtimeve, në përgjithsi është mungesa e njohurive në bibesimin e fiseve autoktone të gadishullit të lasgjik, të njohur si Atlantido të lasgë. Ishin ata që për mira vjetë punuan tokën, ndërtuan banesat pra në vëndeve të shenta, ngritën të empujt ku mësonin dhe krenin rritet, shkruan ligjet e para, kënduan hymne, kërkuan shumë për të mbjellat dhe bolku në gjahot, lypën fitoren në luftime dhe mbrojtjen nga sëmundjet. E gjithë jeta e tyre vërtite i rreth një boshti, Zotit Hëna, i tempullit të dodonës dhe simotrave të saj në Euro Afroazi. Ky zot u përkiste vetëm fiseve të tyre, të një gjaku, gjue dhe zakoneve, pra ndaj simbolet, besimi dhe emërtimi ti, ka që një njëtë kudo ku këto fise i qoj hali apo fati. 
Textu dyu si Gjorgio Pasquali, 1885, 1952, ledzojmë, Herodoti, VI, 124, me fjallin Helenik, kupton gjithashka që ka gjakun dhe gjuhën e përbashkët, si kur se tempujt e përëndive, rritet e sakrificave dhe zakonet e njashme, 50, besimi para historik përfajson të edhe etnin, fakt që shpjegon se përse emi i besimit i përëndive. Toponimeve që lidhen me besimin dhe shkrimet e gurta para historike janë të papërkëthyeshme për gjuhët e tjera, përveç gjuhës Shqipe, e mbjetuar nga dialektet e shumëta. Të fiseve pelazde Njët mos marë veshja e demostenit me Filipin e Macedonis, të cilin e akuzon të se nuk ishte Helen. Por Filipi e sqaron për emrin Helen dhe për katsin e ti Helenike, duke i siel prova për përgatitjen e ti të theluar me filozofin e lasht, 51, Plutarku, jeta e Aleksandrit, e përmënd faktin se, Filipin rini kishtë kryer rritet e iniciatve të mistereve në tempullin Pelaz të Samothrakës, ku ishte njohër edhe me Olimpin. 52. Formulës Helenizm besimit hënor Pelazg gjatë periudave historike për arsye politiko-fetare ju ndryshua kuptimi dy herë, a, prejoratorve në shërbim të shtetë qyteteve të Heladës dhe kishës kristiane dhe bë, prej studiuesve të sëhërka, nëntën bëdhjet, një zedë. Faza e parë, a, pasqyrohet të këfjala e i Sokratit, 436 për kë, Atene, 338 për kë, drejtuar Athinasve, Panegyricus, a shumë qyteti ju më largua nga të tjeret në filozofi dhe oratori, sa qytetarët e ti u bën mësues për popujt e botës, si rjedhim emri Helenes përdoret tashmëjo për etni, por për inteligens, dhe me këtë titul e mërtohen më shumë ata që u paisen me kulturën tonë, se sa ata që kishin të përbashkët gjakun me ne. 53. Pavarësish se kujt populli i përkisnin Isokrati këtu ka parasysh elitën në qytetit të Athinas dhe e përdor fjallën Helen si mbjemër për caktues titull nderi për ta. Po në këtë mënyrë shprejet edhe për elitën e huaj të mbretërive të pushtuara nga Aleksandrit i madhë në Euro Afroazi, të cilët përqafuan besimin hënor dhe filozofin e ti duke u bërë më të ditur. Në kohën e kristianizmit, si që ledzojmë të këpilastrius, së hërkë, katër, ishe interuar për predikimet e ti kundra paganve, helen, ata që nuk kishin besimin kristian, 54. Koha e Aleksandrit ishte periuda e ndryshimeve të politikës shtetërore dhe rjedhimisht edhe të teologjis, filozofisë, helenike, nga një besim indaluar i mbyllur për fiset e huaja prej dinastive ushtarake Atlantido Pelazet e Egyptit dhe Gadishullit Pelazgjik në besim të hapur që mendimën e priftërinve do të i shërbente në nështrimit psikologjik të banorve ndaj pushtuesve. Faza e 2. B. Kisha ortodokse e së hërkë, në të mbëdhjet nuk e pranoj që e mërtimi Helenizm të përcakton të besimin e banorve. Ndërsa për studiuesit e së hërkë, në të mbëdhjet njëzet, fjala Helenizm nuk e mërton të besimin e arbërve, me gjithë se ishte një fakt i njohër për popullsin autoktone shqiptare kër u formua shteti i Heladës. 1821-1828 Edhe kisha katolike e së hërkë njëzet dhe një, e pohon emrin Helenizm për besim, si që dëshmohet në fjalimin e Papa Benedikti Gjëvi në referatin e ti, Three Stages in the Program of the Hellenization, tre fazat e qelenizimin. Qfar kuptojnë studiuesit modern me fjallin Hellenizm? Si pas historianit të besimeve Jonathan Z. Smith me mbesim Hellenistik Hellenistic Religion, kuptohet gjdo form me sistemeve dhe praktikave besimtare të popujve mes dhe tarë nga V300 P, këderi në V300 Paskë. 55. Helenizmin përcakton fazën e vonshme të besimit antik grek, që nënkupton besimet dhe rritet e popujve që janë ndikuar nga kultura e gregve të lash, të viteve të si përpërmëndura nga J. Smith. 57. Si pas John Richard, Thornhill Pollard dhe Aher Adkins, koncepti besim grek, nënkupton bot kuptimin besimtar dhe rritet e helenve të lash, me gjithë se një populli ashtë besimtar, që diturisht grekët nuk kishin një fjalë për vetë fenë. E mërtimet e për aferta ishin Eusebeja më shirë dhe Threskeja kullë 58. Për Mircea Eliade, Walter Burkhardt, etje. Besimin grek e ka originën nga popu i indo-europian të mi vjeqarit 3-2 pk, të cilët u vendosën në Gadishul, të përfajsuar nga qytetrimi minojk dhe mi kenjan të ndikuar nga qytetrimi i lindjes e aferme, 59. 
pa undalur në trajtimin e gabuar të faktëve historike për originën dhe kuptimin besimtar të fjales Helenizm, kjo rënditje mendimesh të regon pa qartësim që zëtëron në shkencën e historis dhe besimit në bilashtësin. Emri Helenizm është i gjuës së pëllas goarbërve të cilët, si që pam dhe më lartë, e emërtuan besimin e tyre me emrin e përëndeshës Selena. Selenizm Ky emërtim që zëvëndësoj në popull emrat hënok dhe hënotejzm i mbritur në sërhëkë, në të mbëdhjet në formën Helenizm, përfajson të vetëm besimin e shqipetaru arbërve dhe fiseve të një etnije me ta dhe atë pjesë të qytetrimit. Art, letërsi, shkrime, botime, filozofi, eti që kishtë karakter fetar. Në fakt, të tre emrat, hënok, hënotejzëm, selenizëm, janë të baraz vlefshëm sepse shprejnë besimin pëllazk mbi zotin hën. Në fjallorin mitologik të William Smithit, Selena personifikon hënën. 6. Simboli i besimit selenik ka qenë hëna hylli i theksuar prej arbërve në objektet arkeologike të lashtësis, fëgënjë, gjatë mesjetës, fëgë 2 manastiri i Deçanit, Dardani dhe në ditët tona, fëgë 3. Në mbulesën e kokës e traditës të malsis së veriu. Më poshtë kemi dy dëshmi që të regojnë përdorimin në lashtësi të emrit selenizëm për besimin pëllazë. Historiani i së hërkë, 2, Pausania, Paus. Arkad Lidh V, 2, Arkadët thonë se pëllazë ku erdi i pari në tokë, njëri unë toka e lindi e para, duke siel dhurat të bukur, pastaj Arkadia, pëllazë gun për selenajon në 61. Thumësër, 1889, Arkadet shikoheshin si popull si shumë e lashë që mbanin emrin në proselenoj në 62. Studiuesit modern fjallën në proselenoj e trajtojnë, i lindur para hënës duke mos vënëre për dërimin e përsëritur nga pausania të numërorit i pari, i cili përcakton të se pëllazku ishte i pari priftim bret, i përëndeshës selen dhe besimtari i parë. Pro proto, në fjallor trajtohet me dy përdorime, për para dhe i pari, por është jashtë logikës së filozofisë fetare që pëllazgu, së bashku me banorët e Arkadis, kanë lindur për para zotit të tyre, hënës. Që emri selenizëm është përdoru në kohën para kristiane, kristiane dhe atë moderne, na e dëshmon fjalla pro selenojnë besimtarët që e braktisën besimin hënor në testamentin e vjetër dhe testamentin e ri në formën pro selito. E përdoru nga filozofët hebrej për paganët që përqafonin judaizmin, së hërkë, gjash, një për, kë. Gjash të djetë dhe tre, pra bëhet fjalë për përdorimin e emrit selenizëm për besim edhe në Egypt dhe azin e vogël. Ashe përhapur ka qënë feja dhe filozofia selenike helenike, sa edhe në së hërkë, pesën dhe djetë, si pas Aristid Kolest, egziston të mundësia e shduke së fesë kristiane të pakten nga teritorit greke të heladës shënim. 64. Në Universitetin për Andorak të Kostandinopojës në nënkujdesin e Kostandinit dhe Teodosios i, 408-450, me gjithë luftën e egër kunder helenizmit nuk mësoj filozofia kristiane, por rëndësia kërësore i kushtoj ruajtjes dhe transmitimit të kstudentët të filozofis pëllazde. 65. Arsyja, si pas historianit Mile Brëhir, 1876-1952, ishte se gjatë 5 shekujve të par nuk ka egzistuar filozofia e kristianizmit. Për shkak të nivelli të ullet intelektual dhe originalitetit, si dhe pamundësis së besimit të ri për të siel vlera filozofike të ndryshme nga ato të autorve pagan, 66. Në objektin arkeologjik, figënjë, ishtë dukur si pasoj e luftës i i bot kemi figurën e Orfeu. Me simbolin e hënës, 7 vjëve dhe yllin kryqë, me shqigjit të drejtuar nga toka, shpre Orfeun si zëdhënës të kësor i zotit hën. Fik 2, deta ja fresku të onufrit, së hërkë, 16, në kishën e shëmpremtes në Elbasan. 67. Koka e kryshtit është e rëthuar me tre, numër kultik hënor, tre këndësha, simboli femres kryuese në objektet arkeologike. Brënda se i cili tre këndësh ndodhet një rreth, hapsira hynore, me një hyll në formën e lules, simboli zotit hën. Onufri ka përdorur simbolet e besimit të lazë të huazuara nga besimi i ri, me gjithë 550 viteve të inkuizicionit të të mërshëm kunder helenizmin. Historiani i kristianizmit Bërën se dhe të duesh luft shekullore dhe forca mbi njërzore për të mposhtur besimin helenik, duke e shveshur nga trashigimia e lasht etnike dhe kulturore, besimtare, shënim, deri sa të arije i forma universale e së vërtetës kristiane. 
68. Si pas studiuesit Jan Pauli Laime, sociologie des religions, nuk existon një përkufizimi pranuashëm, për atë bot kuptim dhe veprimtari fetare shënim, që sot dhe quajnë religion, 69, Ciceroni, 106 asa. 23 asa, sheron se emri latin religio, nga e ka originën e mërtimi i besimit në shumë gju europiane, vjen nga folja rilezim. Të gjitha trajtimet e tjera të studiuesve, lidhje, të shenta, absolute, shpirtërore, hynore ose të denja për nderim të veçan, vetë me justifikojnë vendosjen e kësaj folje, si emër të besimin. 70, me që nëse asë në greqisht nuk ka emër për fen, 71, arim në përfundimin se të dy ateologjit, katolike dhe ortodokse, janë të reja. E kundërta ka ndodhur me teologjin e Atlantido Pelazgëve, si që dëshmojnë faktet e si për përmëndura. Ata kishin kryuar fjallën besim që përdoret edhe sot në gjuhën Shqipe, e cila së bashku me derivatet e saj, be, bekim, besa, besimtar, betim, besnik, besoj, etje. Shpre thelbin e bot kuptimit dhe filozofis fetare të raportit të njëriut me Zotin dhe dokumentohet para 120 shekujve e përfajsuar nga përëndia bes. Selenizmi fë 21 Përse emri Selena e ka ndryshuar historinë e botës, për arsye në dy fakteve historike. Së pari, sepse emri selenizmi helenizmi dhe seleni heleni nga dhdora hynore e shkruesve romak, mesjetar dhe ata modern, u barazuan arbitrarisht me fjallet besimi grek dhe greket, duke e trajtuar të gjithë trashëgimin e Europës mesdetare nga para historia deri në periudhen romake, besimin, kultet, mitet, arkeologjin, gjusin, kulturën, ndërtimet, filozofin, shtetin, eti, si të tyre. Së dyti, se për nevojat politike të teologve të kristianizmit dhe studiuesve të shekullit 1920, 21, emri i besimit arbër helenizm me origin nga Selena, ju bashkan gjithë besimit pa emër të gregve, ndërsa fiset pelasgo arbërore u pagëzuan si barbar dhe pagan duke ju mohuar qytetrimin e lartë dhe originin e traditës së besimit, teologjis, filozofis, riteve, shërbenjësve të ti, etje. Si përfundim Një emërtimet hënok, hënoteizm dhe selenizm, helenizm, që përfshin të gjithë periudën e zhvillimit të besimit të fiseve Atlantido Pelase dhe të bashkësive fisnore të arbërve, kam përfajsuar dhe dëshmuar se besimi pari njëriut të euroafroazis ka qënë monoteist dhe adhuroj një zot, femër, hëna. 2. Ky besim, gjadmi vjeqarve dhe shvilluar në vazhdimësi, si praktik fetare dhe mëndësi, duke kryuar teologjin e vetë, rritet, shkrymin, simbolet, këngët, hymnet, ndërtimet, artin, etje. Të cila të huazuan më vonë nga hebraizmi, kristianizmi, islamizmi dhe budizmi. 3. Emërtimi i dhenë nga rilindasit në sërhërkë, njëzet se feja e shqipetarve dhe shqiptaria për ligjet nga shkenca historike e besimit dhe ajo gjusore. Ky fakt pranohet edhe nga studiuesit e huaj, në një kuptim filozofik dhe politik, kjo shprejje të kujton të vetë me në përvoj në botë, ku feja e një populli është kompësia e ti, 72. 4. Se fondit e me lori gjus Shqipe, si pas përfundimeve shkencore të jeronim dhe radës, përmban emrat zanafilor të idhujve fetar të botës helenike latine, të cilat të kajo gjua Shqipe. Janë emrat të zakonshëm dukurisht të natyres të paracitur nga këta idhuj, ajo është, qelësi vetëm akoma i gjallin një kulti që mbajti të bashkuar për shumë shekuj me radh pjesën më fisnike të Europës dhe që mori trajt në bisfondin e një feje të parë që ka që në jona. 73